shakilning perimetri 24 cm, nomalum tomonning uzunligi nechaga teng. Ko'rib turgan bo'lsangiz, bizga g'ayrioddiy shakl berilgan va mana shu shaklning bir qancha tomon uzunliklari ma'lum va bizga aynan mana bu tomon uzunligi berilmagan. Bu darsimiz orqali biz siz bilan nomalum tomon uzunligini topishimiz kerak bo'ladi. Videoni to'xtating va o'zingiz ishlashga harakat qilib ko'ring. Endi keling birgalikda ishlab olamiz. Yodingizda bo'lsa, perimetr bu berilgan shaklning barcha tomon uzunliklari yig'indisiga teng edi. Ya'ni, agar siz barcha tomon uzunliklarini bir-biriga qo'shib chiqadigan bo'lsangiz, perimetr kelib chiqardi. Keling, xuddi shunday qilib birgalikda qo'shib chiqamiz. Demak, mana bu bizga berilgan birinchi ma'lum tomon, demak, u 6 sm ga teng ekan, 6 qo'shilgan İkinci tamam uzunligi 5 cm geteng, demek yazıp olamız koşulgen 5. Kengi malum tamam uzunligi 4 cm geteng, koşulgen 4. Hamda mana bu tamam uzunligi ise 4 cm geteng. Ve bizge mana bu tamam uzunligi no malum, kering şu tamamını bergelap koyamız. Bu no malum tamam ve biz onu uzunligi neçe geteng ekenligini bilmayımız. Şunun için mana bu yerde joy kaldırıp getemiz. Hamda mana shu barcha tomonlar uzunliklari yig'indisi 24 cm ga teng ekan. Demak, yozib oladigan bo'lsak, yig'indi 24 cm ga teng bo'lishi kerak. Birozgina o'ngroqqa surib olaman. Demak, mana Endi nomalum tomonni topish uchun keling misolni ishlab chiqamiz. Menga mana shunday misollarni, o'nlarni hosil qilib olib ishlash ko'proq yoqadi. Ya'ni 6 ga 4 ni qo'shsangiz 10 bo'ladi, 10 ga 5 ni qo'shsangiz 15, hamda 15 ga 4 ni qo'shsangiz 19 qiz bo'ladi. Demak, yig'indi 19 ga teng va 19 ga mana bu yerdagi nomalum tomon uzunligini qo'shadigan bo'lsangiz, 24 sm kelib chiqar ekan. Yani mana shu shaklning barcha tomon uzunliklari yig'indisi 24 cm ga teng va siz 19 ga qaysi sonni qo'shsangiz, misolning javobi 24 chiqadi. O'ylab ko'rgan bo'lsangiz, bu 5, ya'ni siz 19 ga 5 ni qo'shadigan bo'lsangiz, misolning javobi 24 chiqadi. Demak, bizga berilgan mana bu nomalum tomon uzunligi 5 cm ga teng ekan. Va agar bu tomon uzunligi 5 cm ga teng bo'ladigan bo'lsa, biz barcha tomon uzunliklarini qo'shib chiqsak, mana shu shaklning perimetri 24 cm ga teng bo'ladi. Keling, yana bitta masala ishlab ko'ramiz. Shunda mavzu sizga yanada tushunarliroq bo'ladi. To'g'ri, to'rt burchakning perimetri 32 m ga teng, uning bir tomoni uzunligi 11 m ga teng. Nomalum tomonning uzunligi necha ga teng? Keling, masalan, ishlashni to'g'ri to'rt burchakni chizishdan boshlaymiz. Demak, bizga bir to'g'ri to'rt burchak berilgan ekan va uning perimetri 32 m ga teng va bir tomoni uzunligi 11 m ga teng ekan. Keling, mana shu 11 m lik tomonini mana bu uzunroq tomoni deymiz va bu tomon uzunligi 11 m ga teng. Agar bu tomon uzunligi 11 m ga teng bo'lsa, Uni qarshisidagi tomon uzunligi ham 11 m ga teng bo'ladi, chunki bu to'g'ri to'rt burchak va qarama-qarshi tomon uzunliklari bir-biriga teng. Hamda bizga mana bu tomon uzunliklari berilmapti, ya'ni bu tomon uzunligi bilan mana bu tomon uzunligi nomalum va bu darsimiz orqali biz siz bilan mana shu nomalum tomonning uzunligini topishimiz kerak bo'ladi. Yodingizda bo'lsa, perimetr bu mana shu to'g'ri to'rt burchakning barcha tomonlari uzunliklari yig'indisiga teng edi. Ya'ni siz barcha tomon uzunliklarini bir-biriga qo'shib chiqsangiz, perimetr hosil bo'lardi. Keling, mana shunday qilib, masalan, ishlab olamiz. Birinchi bo'lib, ma'lum tomonlarini bir-biriga qo'shib chiqamiz, ya'ni ma'lum tomon uzunliklarini bu tomon uzunligi 11 ga teng, mana bu tomon uzunligi ham 11 ga teng. Va biz siz bilan mana bu nomalum tomon uzunligini bilmaymiz, u nechigadir teng va xuddi shunday bizga nomalum bo'lgan yana bitta tomon bor va bu tomon uzunligi mana bu tomon uzunligiga teng. 
hamda barcha tomonlar uzunliklarini bir-biriga qo'shib chiqadigan bo'lsangiz, mana shu to'g'ri to'rt burchakning perimetri 32 metrga teng bo'lar ekan. Endi mana shu misolni ishlab olishimiz kerak. 11 ga 11 ni qo'shsangiz 22 bo'ladi, hamda 22 ga yana 2 ta nomalum sonni qo'shadigan bo'lsangiz, misolning javobi 32 chiqar ekan. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring, 22 ga nechini qo'shsangiz 32 bo'ladi. Agar o'ylab ko'rgan bo'lsangiz, 22 ga 10 ni qo'shsangiz 32 chiqadi va mana shu ikkita nomalum tomon uzunligi umumiy 10 ga teng va agar biz siz bilan mana shu ikkita tomonni topmoqchi bo'lsak, 10 ni shunchaki 2 ga bo'lamiz, chunki mana bu tomon uzunliklari bir xil. 12 ga bo'lsangiz 5 bo'ladi va bu tomon uzunliklarini yozib qo'yadigan bo'lsak, buni ham 5 metrga hamda mana buni ham 5 metrga teng bo'lar ekan. Endi tekshirib ko'ramiz, 5 ga 5 ni qo'shsangiz 10 hamda 10 ga 22 ni qo'shsangiz 32 bo'ladi. Va biz siz bilan nomalum tomon uzunligini topib oldik va u 5 metrga teng ekan. Umid qilamizki, mavzu sizga tushunarli bo'ldi.